laat is het. Kwart over negen. Ik heb Tommy en Sarah weggebracht. Tommy speelt vanmiddag bij Mees. Heb ze geen spullen meegegeven? Nee. Dan geeft hij toch een keer zijn onderbroek. Hoe lang haalt hij al? Uh, 18 minuten. Kijk, dat is nou het mooie van ouder worden. Dat een pleidooi uit 1976 een zaak uit 2008 kan redden. Je hebt het! Ja. Nou ja, waar was hij nou? Oh, kinderen, dit is goud waard. Helemaal achter in de kelder. Ah! Ah! Oh, een muis! Waar? Daar, oh, daar, daar! Um. Probleempje. Maarten heeft piket, maar A, hij is er niet. En B, dit is iets wat hij volgens mij niet moet doen. Want, familiedrama. Meisje van vijf vermoord met een kussen. Vrouw zelfmoord en man is tegen een boom aangereden. Nee, dat lijkt me niet iets voor iemand die net vader is geworden. Nee. Ik kan iemand zijn dienst niet overnemen. Ik wil dat wel doen. Ja, maar alleen als Maarten het ermee eens is. Probeer hem thuis nog even. Wat een ram. Hoe zou de rest van het archief er aan toe zijn? We wachten nog twee minuten. Oh, kom hier. Maarten. Hé, hey, met Simone. Uh, je hebt piket, maar uh, Sabrina wil het wel overnemen. Waarom? Ik kom eraan. Uh, er moet over een kwartier iemand uh, bij de rechtercommissaris zijn, dus... Uh... Ja, dat red ik toch makkelijk? Is dat Boris? Ja. Bij wie moet ik zijn? Uh, bij Aardrijk, maar uh, ik dacht het is niet echt iets voor jou. Het is een uh, familiedrama. Moet je niet doen, joh. Ja. Oh, wacht, 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 wacht. Ja. Dus uh, zal ik Sabrina maar sturen? Nee, nee, niks ervan. Is er verder nog iets? Nee, verder niks. Doei. Hè? Hij wil het toch doen. Serieus kantoor hoor. Een belletje trekken is ontzettend kinderachtig. Ik trek geen belletje. Ik wil een advocaat. Oh. Wat doet die nou hier? Die is van mij. Hallo. Hij heet Goldie. Hij woont bij me in de tuin. Maar hij moet weg. Daarom heb ik een advocaat nodig. Want morgen is er een kort ding. Een kort geding, bedoel je? Hebben wij een advocaat voor deze meneer? Hij heeft een pony in de tuin en dat mag niet van de woningbouwvereniging. Een hele kleine, lieve pony. Ja, we kunnen voor jou helaas niks doen, jonge man. Maar we kunnen misschien wel je vader of je moeder helpen. Zijn vader wil geen advocaat. De woningbouwvereniging is naar de rechter gestapt en uh, het kort geding dient morgen al. Ja, in dat geval uh, jammer. Ik dacht dat jullie misschien even... En je kunt je vader niet overhalen. Nee. Weet je wat? Ik kom vanmiddag wel even langs. Misschien dat je vader naar mij luistert. Dank u wel. Doei. Alsjeblieft.
En meneer Sibrandi? Meneer Sibrandi? Mijn naam is Lomme. Ik ben aangewezen als uw advocaat. Als u een andere advocaat wil, dan kan dat. Iemand die u kent misschien? Ik ken helemaal geen advocaat. Goed. De rechtercommissaris zal u zo meteen wat vragen stellen. Ik raad u aan gebruik te maken van uw recht tot zwijgen. Meneer Lomme, goedemorgen. Oh. Uh, meneer Sibrandi. U bent verhoord door de politie en uh, het verslag daarvan heb ik hier bij mij. De officier van justitie heeft mij na aanleiding van dit verslag verzocht u in bewaring te stellen. U heeft bekend aan de politie uw dochter te hebben omgebracht. Blijft u bij die bekentenis? Uh, meneer de rechtercommissaris, gezien de omstandigheden, meneer Sibrandi heeft nog geen rechtshulp gehad. Uh, beroept mijn cliënt zich op zijn uh, recht tot zwijgen. Maar ik wil best praten. Ik heb alles al gezegd. Dus... U heeft ook verklaard dat uw vrouw in uw bijzijn een overdosis pillen heeft geslikt. En u heeft niet geprobeerd haar daarvan te weerhouden? Zij wilde dood. Ik ook. Meneer de commissaris, ik zou toch heel graag eerst even met mijn cliënt overleggen. Ik slikte ook pillen, maar niet genoeg. Wat zegt u? Ik slikte er niet genoeg. Ik werd wakker. En toen bent u in de auto gestapt en tegen een boom gereden? Ja. Om alsnog een eind aan uw leven te maken. Meneer Sibrandi? Ja. Maar in plaats van dat ik gas gaf... Zo stom. Ik willig het verzoek van de officier tot in bewaringstelling in. En ik deel u nu vast mee dat een onderzoek naar uw geestesvermogens een uh, onderdeel zal zijn van het vooronderzoek. Dank u. Heeft u nog vragen? Bent u nou mijn advocaat? Of? Omdat u net zei dat... Als u dat wilt, dan uh, verdedig ik u. Dit is mijn kaartje. Maar wilt u niet weten waarom? Niemand heeft nog gevraagd waarom. Ik ben de vader van Jan. Ik weet niet wat mijn zoon nu heeft wijsgemaakt, maar uh, we hebben geen advocaat nodig. De pony gaat weg. Maar misschien hoeft dat helemaal niet. Jawel, dat moet van de woningbouwvereniging. Staat er in uw huurcontract dat u geen pony in de tuin mag houden? Nee, want dan had ik hem nooit genomen. Nou, dan bestaat er dus een kans dat u hem gewoon mag houden. Dan neem ik ruzie. Met de buren die geklaagd hebben, met de woningbouwvereniging. De pony gaat weg, punt uit. En waar moet hij dan naartoe? Je laat hem gewoon doodmaken. De rechter rekent erop dat u komt. Als u zomaar niet komt opdagen, dan krijgt u ruzie met de rechter. Dat is veel erger dan ruzie met de woningbouwvereniging, hoor. Ik kan toch netjes afbellen? Nou, nee, niet zomaar. Tenminste, dat is heel ingewikkeld. Daar heeft u echt een advocaat voor nodig. En daar heeft u ook recht op. Ook als u het niet kunt betalen. Dat staat in de wet. Laat mij u nou maar helpen. Dan krijgt u geen ruzie. Echt niet. Met niemand. We waren een heel gewoon gezinnetje. Niks te klagen. Fijn huis, we hadden het goed. Ik werkte. Sonja was thuis voor de kinderen. En toen ging Brian dood. Onze zoon. Hij was bijna vijf. 
Nooit ziek. Nooit wat aan de hand. Van de ene op de andere dag. Dood. Echte verliesontsteking. Wat vreselijk. Mijn vrouw kwam er niet meer bovenop. Ze had het alleen nog maar over de dood. Van smorgens vroeg tot avonds laat. Ik kon haar niet helpen. Ik wist helemaal niet hoe. We hadden al zo'n therapie gehad. Rauwverwerking. Alsof je zoiets kan verwerken. Mijn vrouw zag alleen nog maar wat er allemaal mis kon gaan. Ze was zo bang dat onze dochter ook ziek werd. Of iets anders. Ellende, ongelukken. Mannen die hun poten niet thuis kunnen houden. Ze liet die kleine nooit meer alleen. Drie keer per dag stond ze met een thermometer de temperatuur op te meten. En als de temperatuur goed was, dan, dan was de thermometer misschien wel stuk. Ik werd er gek van. Maar ik was ook hartstikke bang. Misschien had ze wel gelijk. Brian was ook zo erg. Raakte ik ook mijn baan nog kwijt. Het was mijn eigen schuld. Ik had mijn koppen gewoon niet meer bij. En toen zaten we daar. Samen. De hele dag. Dag in. Dag uit. En opeens kwam ze ermee. Sonja. Als we allemaal dood waren, dan kon ons niets meer gebeuren. Dan waren we veilig. Dan was Sarah veilig. Ze had pillen gespaard. Ze slikte altijd de zware medicijnen tegen de somber uit. Ja, ze slikte ze dus niet, want ze spaarde ze op. Eén voor Sarah zodat ze diep zou slapen en het niet zou merken als ik. Als ik het kus op. Ze heeft niks gemerkt. Niks. om even naar die ponyzaak te kijken. Zijn die ouders al langs geweest dan? Nou, nee, maar... Uh... Laat maar. U spreekt met uh, Simone Heling van Keizer en de Boer Advocaten. Kunt u mij doorverbinden met meneer Wesselius? Het gaat om het kort geding tegen de familie Touran dat morgen dient. Ik vroeg me af of het misschien toch mogelijk is om iets te regelen. Waarom staat het hele archief hier? Het verleden van keizer en de boer advocaten wordt geteisterd door ongewenste invloeden van buitenaf. We hebben muizen. Gadver. Wat voor type was het? Die man van dat familiedrama. Tragische man. Tragisch verhaal. En wie gaat die zaak nou doen? Weet je dat al? Ik? 
Hij wil dat ik het doe. Ja, hij, maar wil jij dat ook? Ik zou bij zo'n zaak echt wakker liggen. Ik heb nog nooit wakker gelegen van een zaak. Het is gewoon een zaak. En ik ben niet meer met zwangerschapsverlof. Wat is de leuke kaas maar, je zonde. Ben je gek? Het laatste stapje mag toch wel een lekker hapje zijn? Bovendien moeten we de muis een beetje belonen, want ze hebben tot nog toe het grootste deel van het archief ongemoeid gelaten, toch? Jessica staat voor de deur. Huh? Ze heeft ook al een paar keer gebeld, maar ze kon je niet bereiken. En ik ook niet. En sinds wanneer passen wij hier de doodstraf toe? Ik moet uh, heel even weg. Kunnen jullie de telefoon opnemen? Alweer? En dat weghalen? En de muizen dan? Een poes? Ik doe alles zoals we het hebben afgesproken, maar het helpt niet. Ik ben nu geen leuke moeder, Marzen. Misschien krijg je broertje wel een tand, denk je niet? Je neemt echt nooit op, hè? Dat is helemaal niet erg, maar je belt dus ook niet terug en dat is wel erg. Een hele grote tand. Dus Lissy, ik ga iets leuks doen met zaadje. Ja, sta nou niet zo stom te kijken. Dat hebben we wel afgesproken, hoor. Ja. Ik wil een trek van bel in. Ja, goed. Heb het fijn, Jessica. Sabrina! Neem even dat dossier wat op het bureau ligt. Simone Keizer en de boer, dat is niet misselijk. Zit je daar al lang? Uh, een paar jaar. Ik heb je collega Batenburg wel eens tegenover me gehad. Kijk nou. Ik kijk. Er kan toch geen kwaad? Er zijn klachten binnengekomen. Er wordt er geen wet overtreden. Ik heb nergens in het huurcontract gelezen dat je geen ponies in de tuin mag houden. Er staat ook niet in het huurcontract dat je geen kamelen in de tuin mag houden of leeuwen of olifanten. Dus? Nou, dat er niet staat dat het niet mag, betekent niet dat het wel mag. Een kameel en een pony. Is dat niet een beetje appels met peren vergelijken? Nou, kijk, er staat in het huurcontract dat het is toegestaan een huisdier te houden. Dit is toch geen huisdier? Hij is kleiner dan een deze dog. Maar dat maakt het nog geen huisdier. En als we nou eens gaan kijken hoe we de overlast kunnen beperken? Nee. De woningbouwvereniging wil nog best een weekje geduld hebben, maar uiteindelijk moet die pony gewoon weg. Nou, dan uh, zien we elkaar op de rechtbank. Morgen. Leuk? En? Is het gelukt? Mag ik Oldie blijven? Een papa uurtje. Ja. Een lekker jocht, zo. Ja, maar hij helpt zo ongelooflijk veel. Ja. ja, dat is zwaar, hè? Ja. Vooral voor Jessica. Ik denk nog steeds dat er iets is. En volgens de dokter is er niks aan de hand. Een huilbaby. Hè? En dan denk je natuurlijk wel eens: waar ben ik aan begonnen? Ja. En we hadden er niet op gerekend. Saartje en Tommy, dat waren hele rustige baby's. Slaapt. Ja. En die zaak? Ik heb te doen met die man. Een hele depressieve vrouw die hem compleet overschaduwde. Die heeft net zo lang op hem ingepraat dat hij dacht dat de dood de enige oplossing was. Maar ja, bij hem mislukte het. Maar hij wilde wel. Je bedoelt dat het eventueel geansaneerd was? Nee. 
Nee. Kun je aantonen dat het haar plan was? Misschien. Het waren haar pillen. Hij slikte die. Hij wist niet eens dat ze ze opspaarde. Maar ja, hij is degene geweest die... die zijn dochter natuurlijk met dat kussen... Uh... Oh. Even, ja. Ik heb zo zitting en ik moet nog alle stukken doornemen. Nou ja, uh, daar gaat het eigenlijk juist om. Jouw zitting duurt tot één uur, uiterlijk. En om uh, twee uur is er ook een zitting. Uh, nou, uh, niet voor mij. Nee, um, voor mij. Ik heb iets heel stoms gedaan. Die, die jongen met die pony. Nee. Ik dacht, ik kan toch even gaan praten met die woningbouwvereniging. Of tenminste, met die advocaat van de woningbouwvereniging. En, uh, nou ja, dat gesprek, dat ging niet zo goed. Heb jij je voorgedaan als advocaat? Niet expliciet. Maar ik heb ook niet ontkend dat ik er een was. Maar liever zelfs als ik je zou willen helpen. Ik kan niet. Ik heb vlak na die zitting, moet ik door naar het huis van bewaring. Heb je naar Genna gekeken, wie er nog meer vrij is? Nina. Nou, zet hem op. Zie je nou wel? Ik heb toch wakker gelegen. Marius, ik heb die buren gebeld. En, uh... Je moet natuurlijk niet alles geloven wat in de krant staat, maar... Ik had nooit verwacht dat hij voor mij zo ver zou gaan. Tjonge, jongen, wat een sensatie. Mediaspectakel. Ze gaan zelfs de stille tocht op televisie uitzenden. Geloof jij nog steeds dat hij dood wil? Nou, de kranten in ieder geval niet. En rechters lezen ook kranten. <laughs> dit mag een rechter niet beïnvloeden. Nee, het mag niet. Maar zeg nou zelf, kun jij dit nog uit je hoofd zetten? Als ik jou was, zou ik die zaak lekker doorsluizen naar een ander kantoor. Het is allemaal zo naar. Ja, vooral voor André Sibrandi. Stel dat het niet waar is. Het minste wat ik kan doen is even luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Ik, uh, ik hoor je al door iets een uh, geritsel. Jij komt natuurlijk klagen over die muizen vallen, maar daar wil ik helemaal niks over horen. Ik wil hier geen muizen, punt. Er is vanmiddag een kort geding. Woningbouwvereniging tegen de vader van een jongetje dat een pony in zijn tuin heeft staan. En die pony moet weg. Ja, en... Ik heb min of meer toegezegd dat wij de gedaagde partij bijstaan. En niemand had tijd en ik ben gaan kijken en toen uh, ben ik gaan bellen. Met wie? Met de advocaat van de woningbouwvereniging. 
Alex Veselius Junior van The Lawyer, Veselius en Kruin, ja. En toen heb ik een gesprek met hem gehad in die tuin bij die pony. Een gesprek als Simone Heling of een gesprek als Simone Heling van Keizer en de Boer Advocaten? Je weet dat ik je nu op staande voet kan ontslaan, hè? En ik moet je zeggen dat ik er verdomd veel zin in heb. Het spijt me echt heel erg, maar... Niks maar, Simone. Ik ben nou helemaal gek geworden. En nou rekenen die mensen op een advocaat? En wat wil je nou? Mijn toga lenen? Nou, ik dacht misschien kan jij. Ik? Ik ben er niet over. Jij gaat maar naar de rechtbank. En je gaat die arme mensen uitleggen dat ze er helemaal alleen voor staan. Klopt dit? Dat is een vriendin. Maar dit... Nu is het net alsof ik of u een relatie met haar had. Ja. Hoe lang kent u er al? Anderhalf jaar. Via de patiëntenvereniging. Ze heeft ook een kind verloren aan hersenvliesontsteking. Ze hielp andere mensen. Had u een relatie met haar? Nee. Seks? Heeft u seks met haar gehad? Ja, dat moet ik echt weten. Ja. Eén keer, tien keer? Vaker? Ik heb niet geteld. Het was niet dat jij nu denkt. Het was... Het klikte. Ik voelde me goed bij haar. Ze luisterde naar mij. Maar... Maar? Het stelde niks voor. Het was... Het was net zoals dat je naar het café gaat af en toe. Weg. Gewoon even weg. Snap je? Sonja en ik hadden al heel lang geen seks meer. Ik heb er nooit aan gedacht om haar in te ruilen. <tus> Sonja was mijn alles. Ik deed alles voor Sonja. Maar zo heel af en toe, dan kon ik het gewoon even niet meer opbrengen. Dan dacht ik, wat voor leven heb ik nou nog? En dan was zij er. Was zij op de hoogte van uw plannen? Nee, niemand. Denkt u... Ja. ja, het OM gaat dit tegen u gebruiken. Ze zullen uw doodswens absoluut in twijfel trekken. En u? Eh... Uh... U weet er niks van. Is er wel eens iets misgegaan bij u? Wel eens een fout gemaakt? Wel eens alleen maar aan jezelf gedacht? Wat ik vind... Doet er niet toe? Dat doet het wel. Voor mij. Dat er iemand is die weet dat ik geen hufter ben. Ik wilde gewoon leven. Ik wilde helemaal niet dood. Ik wilde leven met mijn vrouw. Ik wilde seks met Sonja. Ik wilde alles met haar. Gewoon leven met haar en de kinderen. Ik was gewoon te laf. Te bang voor de dood. <laughs> erg, hè? Nee, dat is niet erg. De begrafenis... Dat staat hier. Dat komt op tv. Tenminste, de stille tocht. Ja. Kan ik dat zien? Ik weet niet of dat verstandig is. Die woningbouwvereniging heeft natuurlijk wel een punt. Een pony hoort in de wei. Niet in een tuintje in Amsterdam. En de ponies op de Hollandse Manege dan? Die staan ook midden in de stad. Moeten de hele dag suffe rondjes lopen en die hebben niet eens een tuin. Nou. Op hoop van zegen dan maar. Hè? Loop in de lijnenverf, hè? Oh. 
Jullie weten toch dat jullie niet naar binnen mogen, hè? Nee. De rechter kan voor Jan toch wel een uitzondering maken? Als de wederpartij het daarmee eens is. Nina Bisschot, ik ben uw advocaat. Maar mevrouw Heling is toch onze advocaat? Wij doen deze zaak samen. Om de tegenpartij een beetje af te schrikken. Dus als ik het goed begrijp, houdt u een pony in de tuin? Gewoon in de achtertuin? In Betondorp? Dat klopt, meneer de rechter. Nee, nee, nee. U toch niet, mevrouw Bisschot? U houdt toch geen pony in de tuin? Nee. Ik ben hier namens... Ja, ja, ja. Maar ik heb nou juist toegestaan dat Jan Toeran hier is, zodat hij mij kan uitleggen hoe dat zit met die pony. Waarom haal jij een pony in de tuin? Omdat hij zo lief is. De pony is mijn lievelingsdier. En deze was heel goedkoop en heel lief. Dus... Meneer Wasselius, uh, kunt u in een paar simpele bewoordingen aangeven waarom die pony niet in de tuin mag? Omdat volgens de regels van de woningbouwvereniging alleen het houden van huisdieren is toegestaan. En omdat deze pony overlast veroorzaakt voor buurtbewoners. Nou, dat is helder, mevrouw Bisschot. Ja, meneer de rechter, om op het eerste punt van de heer Wasselius in te gaan. Een paard behoort tot de gedomesticeerde dieren. Met andere woorden, deze pony is dus gewoon een huisdier. Meneer de rechter, ik ken de lijst van gedomesticeerde dieren. Daar komt de kameel ook op voor. Evenals de olifant en het varken. Ja, hij heeft helemaal gelijk. Straks besluit de buurman van de heer Toeran een paar varkens in zijn tuin te zetten. Je moet er niet aan denken. Maar het is niet tegen de regels. Wel als de huurder daarmee andere huurders overlast bezorgt. Nou, er zijn dus ook gelukkig nog bewoners die het een aanwinst vinden voor de buurt. Nou, meneer Wesselius, vertelt u ons eens iets over de klachten die zijn binnengekomen? Ja. Zoals u zult begrijpen, betreffen die klachten de overlast veroorzaakt door de mest die de pony produceert. Het is wellicht een klein beest, maar de hoeveelheid mest ligt er niet om. Yes, doe een beetje rustig. Ga gewoon in de tuin zitten, doe je de deur dicht, neem je kop thee. Nee, dat moet je niet doen. Het gaat om regelmaat. Als je het me nu weer uithaalt, verbreek je die weer. Hij valt echt wel in slaap, lieverd. Hoezo weet ik niet waar ik het over heb? Yes, alsjeblieft, ga nog niet huilen. Straks heb ik een helbaby baby en een hel moeder. Ja, dat klopt. Andrissi Brandig is een cliënt van een van onze advocaten, meester Lom. Ja, doe dat nou maar. Dat is echt het beste. Oké, okay. dag. Het uh, was de gevangenis. Andrissi Brandi heeft kans gezien om... Uh, Maarten, ga dan maar naar huis. Er is niets meer wat je kan doen. Maarten! Waarom zegt iedereen nog steeds wat ik wel en niet moet doen? Deze foto's zijn gemaakt in het plantsoentje waar de pony regelmatig wordt uitgelaten. Zoals u ziet doet het beest ook daar zijn behoeften. Laat u ze ook even mevrouw Bisschot zien. Naast het onsmakelijke aspect lopen de buurtbewoners ook het risico uit te glijden. Misschien zijn die wel van de brede politie. Er staat geen naambordje bij. Ja, meneer de rechter, ik ben het alweer volkomen met de heer Wesselius eens. Dit kan natuurlijk niet. Dit is zonder enige twijfel overlast. Ik hoop dat er nog niemand is uitgegleden. Nog niet. Maar... Nou, gelukkig. Meneer de rechter, als we nu eens afspreken dat mijn cliënt de mest onmiddellijk opruimt... Zijn we dan van de klachten af? Dan is het nog steeds dierenmishandeling om een pony in een tuintje te houden. Ja, gaan we het nou weer over de boeg van de dierenmishandeling gooien? Meneer de rechter, ik ben toch bang dat we hier te maken hebben met een zeurende woningbouwvereniging. Deze pony heeft meer bewegingsvrijheid dan een panter in Artes. Of de pony op de Hollandse manege, die zoals u wellicht weet midden in de stad ligt. En daarbij is het niet aan ons om te bepalen of dit dierenmishandeling is of niet, maar aan de dierenbescherming. Ja, ja, ja. Meneer Vaselius. U heeft geen andere klachten behalve die over de mest? Nee, meneer de rechter. 
Dan ga ik u toch een beetje die kant op duwen. En besluit ik het volgende. Ik hou deze zaak aan. Voor een maand. En in die tijd, jongeman. Ruim jij alles wat jouw pony achterlaat aan uitwerpselen op. Onmiddellijk. En als jij niet kan, dan doet iemand anders dat. En blijf in gebreken, doe je dat niet. Dan zal ik alsnog over een maand besluiten dat jouw pony verwijderd moet worden. Begrepen? Ik sluit de zitting. Doe jij de eet of de belofte? De belofte? De eet? Goed. Zeg me na. Ik, Simone Heling. Ik, Simone Heling. Zweer mij nooit meer te bemoeien. Zweer mij nooit meer te bemoeien. Met zaken waarvoor ik niet ben aangenomen. Met zaken waarvoor ik niet ben aangenomen. Wat is er? Ik hou van je. De verdediging verzet zich tegen het gebruik van anonieme getuigen in deze zaak. De twee getuigen zeggen zelf dat hun leven gevaar loopt als ze onder naam getuigen. Als dit in de achterkomt dat ik die getuige ben, dan lig ik hier straks ook. Nee! Zeg maar tegen dat kutwijf. Ik geen huis, zij ook geen huis. Jochem heeft een aanslag gepleegd. Als je dan toch vreemd gaat, dan onder kantoortijd.